como a gente gosta muito, né? Vamos voltar política aqui. Vini, como é que foi o fim de semana do ator Osmar Prado? Dividido entre aplausos e vaias, é Edgar. Mesmo? E depois entre elogios e críticas ao discurso que fez após receber aí o prêmio de melhor ator no 46º Festival de Gramado realizado lá no Rio Grande do Sul. Depois de todos os agradecimentos que ele fez, Edgar, ao receber o prêmio, ele que interpretou aí o Kid Joffre, pai do Eder Joffre, o Pelé do boxe brasileiro no filme 10 Segundos do diretor José Alvarenga Júnior, o Osmar Prado aproveitou a ocasião para fazer um discurso bem inflamado, uh, pedindo aí a volta do Estado Democrático de Direito no Brasil, uh, criticando né, as conduções coercitivas e denunciando também a injusta prisão do ex-presidente Lula. Vamos ver no vídeo. Não sei se eu esqueci alguém, estou muito emocionado. E também pelo pronto restabelecimento do Estado Democrático de Direito nesse país. Pela abaixo as condições coercitivas, as torturas psicológicas e delações premiadas e a injusta prisão do presidente Lula. Trancafiado na masmorra de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Bom, Edgar, aí você percebe que quando ele fala do Lula, primeiro vem né, bastante aplausos, mas seguido depois de uma sonora vaia, e aí ele até fala, pode vaiar, pode vaiar, e aí ele faz também a crítica aí ao, ao Sérgio Moro, o Osmar Prado, que também esteve, e o Caio vai se lembrar, Uh, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC naquele simbólico dia né, em, que o, em que o Lula acabou sendo preso aí pela, pela é Polícia Federal. Ele fez também um discurso ali uh, na, naquela ocasião e é um, um apoiador aí do, do ex-presidente, Edgar. Comentários, artista, vai. Artista é tão ingênuo de maneira geral, né? O cara é um grande ator aí, todos nós gostamos de vê-lo na tela, parece ser ótima pessoa, mas adota um discurso tão simplório, né? Olha, olha que armadilha que ele caiu. Ele, pra defender o ídolo dele, o Lula, foi, se posicionou contra o próprio combate à corrupção, né? Contra a delação premiada. Isso o público nem, nem quis aplaudir muito, porque já é um pouco longe de mais. Coercitivas, talvez, né? Contra coercitivas, né? Contra a condução coercitiva, contra a delação premiada, como se... A Lava Jato ou as investigações contra a corrupção fossem em si mesmas uma arma contra o, a pura esquerda brasileira. Que papelão, né? Que coisa ridícula. E mostra uma classe que a gente sempre quer ouvir as opiniões deles, né? Mas muitas vezes eles não têm as opiniões mais profundas ou mais equilibradas para dar pra gente. Uma é. pena ver uma manifestação dessas. Qual que foi o termo que ele usou? É, contra a tortura psicológica, que é a delação premiada, até porque de um lado está o Estado torturador e do outro os cordeirinhos, empresários, ingênuos e vítimas desse Estado opressor, né? E aí eles são torturados, psi torturados psicologicamente a entregar as malvadezas que eles foram induzidos a fazer contra a própria vontade, que era desviar milhões ou pagar milhões a agentes públicos, senão eles não poderiam ganhar o suado pãozinho deles, né? E, e cara, nesses últimos anos, né, que a gente descobriu aqui os maiores esquemas de corrupção da história desse país, talvez do mundo, em valores, esquemas multinacionais, inclusive, de corrupção, estamos falando de bilhões de reais, e eles se colocam contra tudo isso, né, uma coisa assim, imagina a gente estar tá vivendo ainda sob o poder de todas as empreiteiras, sob o poder da casta que tinha se dominado esse sistema todo, e que não é só de esquerda, não é? O PT tava junto, tava, orquestrou, orquestrou, mas PMDB tava junto, PP tava num partido, em geral, de quantidade de direito, o PP também tava totalmente metido nisso tudo. Hum. Você, ser, você pra defender uma figura, pra defender o Lula, você ser contra isso, foi o único avanço que o Brasil... O Brasil tem tá no mal em tudo, vamos ser sinceros. Uma coisa avançou nesses últimos anos, o combate à corrupção. A gente tem descoberto mais, a gente tem lentamente feito um pouquinho, um pouquinho de justiça, e... Infelizmente a ideologia é tanta que alguns querem botar isso a perder Porque não, meu queridíssimo Lula Santo, inocente e puro Está preso nas garras do maléfico Sérgio Moro Como se fosse uma coisa pessoal do Moro né? A gente tem um sistema de justiça funcionando assim. Uma visão simplória, uma visão maniqueísta 
que mostra a superficialidade que, em geral, todo uma, não é só ele, mas toda a classe artística muitas vezes acaba sucumbindo a isso. Ô, Joel, mas... eu fico pensando, a que se deve você... O que você considera né, esse discurso e, e de parte da classe artística nessa dessa ausência dessa visão crítica. Muito se fala, ah, o PT não fez a autocrítica, não se colocou. O Vini trouxe a entrevista do Gil agora, que ele fala sobre isso. Não houve um momento em que o partido né, se viesse a público mesmo de uma forma é, efetiva é, fazer aí uma autocrítica, né? E por que você acha que esses artistas e, essa, e muitos da classe, artística, da classe artística relevam essa questão da corrupção? É em busca, em busca de um discurso, é, em, é detectando uma situação que o outro lado pode representar o pior e o mal, aí como você mesmo colocou. O que, que você pensa a respeito disso? Eu acho que é um pensamento de grupo, um pensamento bem tribal que acontece na nossa, nossa sociedade. A, pan, a, a classe artística vive muito de panelinhas também, né, que tendem a reforçar entre si os mesmos valores, as mesmas crenças. Tem muito pouco contraditório lá dentro. E eles chegam com valores, muitas vezes, muito diferentes do que é o, o grosso da sociedade brasileira, um pouco mais conservador e tudo. Então se vem numa vanguarda dos valores e, e daquilo que, do progressismo, daquilo que deve ser defendido para o Brasil, e não percebem que às vezes cometem exageros e ridículos tão grandes quanto... Mas quanto, não é a mesma porque, coisa Só aqui. um minuto, Caio. Porque eu queria só destacar uma coisa, porque fica essa questão no ar mesmo, porque grandes... Você concordando ou não, você sendo adepto da ideologia de esquerda ou de direita, você tem grandes nomes, grandes quadros do partido que quando, quando notaram os caminhos desviados, né, que a sigla vinha adotando, saíram fora e essas pessoas mantiveram, de alguma maneira, uma, 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 uma imagem idônea perante a, enfim, a população brasileira. É engraçado, a gente espera que os mais humildes ou com menos instrução sejam os que seriam mais fáceis de fanatizar. Né? E não é verdade, o, o pobre brasileiro pode até votar no Lula, mas jamais vai fazer um papelão desse aí. Sim. São pessoas com alto grau de instrução, né? são pessoas Sim. bem formadas, com muitos recursos e que se prestaram a entrar verdadeiramente, não estou usando uma figura de linguagem, estou falando literalmente uma seita de veneração de uma figura. É, caia Mas... mais a esquerda, então, Isso se for aí... o caso. Não é? Pois é, critique a esquerda, defenda seus valores, não só uma pessoa acima de tudo. É. Mas isso é exatamente o que o Gilberto Gil fez quando a gente estava falando dele agora há pouco e vocês aliviaram para o Gilberto Gil. Ele não, atacou que o Moro, ele, fez isso. ele atacou o Moro, pô. ele defendeu o Lula, foi o que o Moro fez. Não, foi isso. Ele não criti... é, indiretamente, ele fala, olha, uma prisão injusta, é que quem você mandou est... prender é, o Lula? É que você está extremando uma visão, não, cara. Você, ele não, não atacou não. o Moro em um momento não, nenhum. Ele não falou, não nominou. O Moro é errado. Mas ele está atacando as instituições. Ele só falou que tem pessoas que são é, estudiosos do assunto, cientistas, políticos, juristas, é, e, que, e que acham que existe uma, uma denúncia frágil. Isso a gente sabe, não foi o Gil que falou. Aqui na Jovem Pan a gente ouve comentaristas falando, é, no noticiário, de uma forma geral, a gente ouve pessoas que conhecem e são estudiosos do assunto dizendo mesmo. Pelo sim, pelo não. Eu, por outro lado, tem pessoas que falam que não, que tem todos os dados e elementos suficientes para acontecer o que está acontecendo. Vai me desculpar, isso, mas isso eu nunca vi um especialista sério botando em dúvida não, tudo bem, cara, mas do, vamos, do vamos diferenciar. É bom esse contraste, esse contraste é legal. O Gilberto Gil trouxe uma posição, a gente pode, uma coisa é o teor dessa posição, eu discordo do teor dela. Agora, uma posição na qual ele reconhece as tensões, reconhece as dificuldades do discurso, reconhece que o, aquilo que ele está defendendo também é passível de muitas críticas. Do outro lado, a gente tem o Osmar pa, Prado adotando um discursinho de seita de, de, de esquina, sabe? De, de defesa incondicional de um lado sem perceber minimamente todas as contradições e tensões que aquele discurso pode levar. Para mim, essa é a diferença mais relevante aqui. Discordo do teor de ambas as posições, mas uma coisa é, é o teor da posição, outra coisa é a forma como ela como você a defende, como você atrasa para o discurso. E isso é radicalmente diferente. Você dois. sabe por que, que você tem, na grande maioria, em duas linhas, a classe artística com visão de esquerda, com visão em apoio ao Lula, porque o Lula aqui no Brasil ele é a grande figura da esquerda, porque a classe artística, tanto para músico, para ator, é uma, uma categoria muito difícil, é um mercado muito difícil para você ter sucesso, então é absurdo. Para você investir tempo da sua vida nisso, também é muito difícil. É que nem medicina. Geralmente, quem faz em universidade particular ou, ou pública é o cara que tem grana e tal, porque é difícil, é um troço caro. 
Para ser artista, geralmente esse pessoal apoia a esquerda porque tem um pai capitalista por trás. Então por que esses caras viram, vivem tão alienados assim? Ah, porque o Lula, cara, porque o discurso é bonito. Pô, você tem que tirar do mais rico para dar para o mais pobre, cara, é mais legal e não sei o quê. Como é que a gente constrói prédio e não árvore em São Paulo? Fica nesse discursinho. O jeito que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, entrar num busão lotado, ir ali com pritabela no, no, no trabalho até às 6 horas da tarde para depois pegar mais duas horas de busão lotado, pagar, almoçar, contar o ticket, não sei o quê, Co preocupado com problemas reais, não fica nessa pataquada que é ator que, pá, meu, sou descoladão, eu vou de papete e meia pra faculdade, vou de, de bicicleta porque é um carro a menos e tal. Bicho, é esse papinho, <risos> velho. Ah, e só pra ficar claro que o Gilberto Gil, não é que ele pôs na conta dos cientistas políticos, dos analistas, de juristas que dizem que o Lula é inocente. Foram palavras dele próprio. Eu acho que Lula deve ser solto porque sua prisão é injusta em vários aspectos. E, neste sentido, ele deveria estar por aí, como nós, vivendo a plenitude das lutas partidárias e das disputas democráticas, coisas que ele está impedido de fazer. Foram essas as palavras do Gilberto Gil na entrevista. Perfeito, mas quando ele alinha e justifica e fala quando que juristas e, e, e cientistas políticos também se posicionam diante da fragilidade, ele está associando a posição dele com a posição desses que consideram que é injusta a prisão. É isso que fica claro para mim, não sei, cada um faz uma interpretação também da entrevista ali. Eu gosto de fazer a interpretação de acordo com a lei. A lei está sendo cumprida. No, passou por todos os magistrados a que tinha direito. Então eu fico desse lado aí. Vamos